പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പുനതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ദൈവമക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് മാധുര്യമേറിയതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങളെ കാതുകൊടുത്ത് കേൾപ്പാൻ ഭാഗ്യവും സന്ദർഭവും ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പനേരം പാദപീഠത്തിലിരിക്കാം നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മുൻപൊരു സന്ദേശം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആരാണ് നമ്മിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യമില്ലാത്ത ഉത്തരം ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണത് ഞാൻ ആരാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള ആലയമാണ് ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിലാണ് അധിവാസം കൊള്ളുന്നത് തനിക്ക് പാർക്കാൻ വേണ്ടി തമ്പുരൻ കർത്താവ് തന്റെ കൈകൊണ്ട് പണിതെടുത്ത മനോഹരമായ ദൈവാലയമാണ് ഞാൻ എന്റെ പദവിക്കൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കണം എന്നാണ് അന്ന് നാം കേട്ടുവച്ചത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉത്തരം പങ്കിടുകയാണ് യേശുമിശിഖ അതിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ശുദ്ധമുള്ള മത്തായി എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഖയുടെ രക്ഷാസുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകും പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല അത് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് യശുമിശിഹ തമ്പുരൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പദവിയാണത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരനിവാര്യതയാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു രുചിയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലാതെയും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യ അതുണ്ടായേ തീരും ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു രുചിയുമില്ല അപ്പൊ നാം തിരിച്ചറിയണം ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ഉപ്പിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തലങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരും ഉപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉപ്പ് രുചി വരുത്തുന്നതാണ് രുചി വരുത്തുന്നതാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അന്യമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തല്ലാതെ ഒരാഹാരവും നമുക്ക് രുചികരമായി പാചകം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനിയിപ്പോ മധുരം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്കുണ്ട് പായസം വെച്ചാൽ പോലും അതിലൊരു ചെറിയ നുള്ളത് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രുചി ഏറെ മാറും എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ചിലർ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും പായസത്തിൽ ഉപ്പിടുമോ എന്ന് ഉപ്പിട്ട് നോക്കുക ഒരു പിടി ഉപ്പ് വാരിയിടാനല്ല പറഞ്ഞത് അതിനൊരു പാകമുണ്ട് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പായസത്തിന്റെ രുചി കുറെ കൂടെ ആസ്വാദ്യകരമായി മാറും ഉപ്പ് എവിടെയും പാകമാകും ഉപ്പ് രുചി വരുത്തുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് കടലിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന മത്സ്യം ഈ മത്സ്യം പിറന്നു വീഴുന്നത് കടലിലാണ് കാരണം ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ മാതാവ് മുട്ടയിടുന്നത് കടൽ വെള്ളത്തിലാണ് ആ കടൽ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ് കടൽ വെള്ളം നമ്മളൊക്കെ രുചിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ഉപ്പാണ് കടൽ വെള്ളത്തിന് എത്ര ദാഹിച്ചാലും കടൽ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് ഉപ്പ് രസം ആവോളമുണ്ട് 
ഈ കടൽ വെള്ളത്തിൽ ജനിച്ച് കടൽ വെള്ളത്തിൽ വളർന്ന് കടൽ വെള്ളത്തിൽ വലുതായി കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുക്കുവൻ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം ഉപ്പു വെള്ളത്തിൽ ജനിച്ച് ഉപ്പു വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ച് ഉപ്പു വെള്ളത്തിൽ വളർന്ന് ഉപ്പു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ മത്സ്യം കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ കറി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും അത് കഴിക്കില്ല കാരണം ആ മത്സ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കടൽ വെള്ളത്തില് ധാരാളം ഉപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഈ മത്സ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ കടൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് ആ മത്സ്യത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഉപ്പ് പിടിക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മത്സ്യം ചത്ത് കടൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കിടക്കട്ടെ അതിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഉപ്പ് കയറും ജീവനുള്ളതിലേക്ക് ഉപ്പ് കയറില്ല എന്നാൽ ഈ മത്സ്യം നാം കറി വയ്ക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് രുചിയില്ല അപ്പൊ ഉപ്പ് രുചി വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രുചിയില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രുചികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇനി ലക്ഷ്യമില്ല ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എന്റെ നാളുകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു താൽപര്യവും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ നിരാശനാണ് നിരാശയാണ് ഇനി മരണമല്ലാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലെന്നൊക്കെ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് യുവണ്ണം തകർന്ന ജീവിതങ്ങളെ പലപ്പോഴും നാം കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പാർക്കുന്നവരിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ചികഞ്ഞു കണ്ടെത്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട രുചികൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ഒന്ന് തിരികെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രുചി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ രുചിയായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഉപ്പെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സദ്ഗുണം ഈ സമൂഹത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്രയോ ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ ആരോടും പങ്കുവെക്കാനില്ലാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലൊന്ന് ആരും ആരെയും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കും ആരോടും അവരുടെ സങ്കടങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല കേൾവിക്കാരില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നിന്റെ ഒരു ദുഃഖമാണ് പറയാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് പറയാൻ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യനിരുന്ന് തന്നെ താൻ പറയും മറ്റൊരാൾ കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കിനും മറുപടി അവരിൽ നിന്ന് വരും കേൾക്കുന്നയാൾ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നയാൾ ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നയാൾ ഒരു ഭക്തനാണ് ഭക്തയാണെങ്കിൽ പറയുന്നയാളുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം അലിയിച്ചു കളയത്തക്ക വണ്ണം അതിമനോഹരമായ പോസിറ്റീവായ ഉത്തരങ്ങൾ ആ ആളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ഭാരം ഞാൻ എവിടെയോ ഇറക്കി വെച്ചു എന്നൊരു ചിന്ത ഈ പറഞ്ഞയാളിൽ വരും കാരണം ഒരാൾ അത് ഏറ്റെടുത്തല്ലോ ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയായിരുന്നു മൂളുക പോലും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ കേട്ടല്ലോ എന്നെ ഒരാൾ കേട്ടല്ലോ എന്നെ ഒരാൾ കുറെ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്ന് കേൾക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭാര്യ നിരാശയുടെ നടുച്ചുഴിയിൽ വീണ താണു പോകുന്നത് ഭർത്താവ് അറിയുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് താണു പോകുന്നത് ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സുകാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പരസ്പരം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബിസിനസ്സുകാർ അതിനപ്പുറത്ത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഭാരങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് വിശുദ്ധ വിവാഹം ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും വലതു കൈ വലതു കൈയോട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് വലതു കൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കൈകളും ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഈ വലതു കൈ വലതു കൈയോട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പുരോഹിതൻ പറയും ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ക
ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എപ്പോൾ പങ്കാളിക്ക് എപ്പോഴും രുചി നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ കേൾക്കാനോ അവരോട് പ്രതികരിക്കാനോ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരതിന് തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളറകളും രഹസ്യങ്ങളും പല മാതാപിതാക്കൾക്കും അറിയില്ല അവരൊരു നിഗൂഢ ലോകത്താണ് അശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളോ വേണ്ടാത്ത പ്രേമബന്ധങ്ങളോ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ മക്കളെ കേൾക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ല മനസ്സില്ല സമയമില്ല ഒന്നിനും സമയമില്ല ആകെ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമയമുള്ളൂ സമ്പാദിക്കുക 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 രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ സമ്പാദ്യമാവോ ഈ സമ്പാദ്യമെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും അറിയുന്നില്ല കയ്യിലിരുന്ന മക്കൾ ഈ പാർശ്വത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച മക്കൾ ഊർന്നുപോയി ഉതിർന്നുപോയി വഴിതെറ്റിപ്പോയി വഴക്കാളികളായി പോയി കൊട്ടേഷൻ ടീമിൽ പെട്ടുപോയി കൊലപാതകളായി പോയി മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായി പോയി മദ്യപാനത്തിന് അടിമകളായി പോയി വേശ്യാവൃത്തിയുടെ റാക്കറ്റിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടുപോയി മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നില്ല ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ പണം 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 അത് വാരിക്കെട്ടി പിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ കേൾക്കാനുള്ള ചെവി എവിടെയാണ് മനസ്സെവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തളർന്നു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് കേട്ട് പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള മനസ്സും തീരുമാനവുമാണ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ നാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രുചിയായി മാറുകയാണ് സത്യത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ സങ്കടം പറയാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്പനേരം ഫോണിലൂടെയെങ്കിലും അവർക്കൊന്ന് കാതു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പലരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടി അച്ഛ അവരൽപനേരം തരാമോ അവർക്ക് വേണ്ടി അല്പനേരം മാറ്റിവെക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയാലും ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കില്ലെന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ പറയുക കേൾക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ സമയമെടുത്തത് കേൾക്കും അല്ല കേൾക്കേണ്ടതല്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കും ഇനിയും അത് എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാറുണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ പരിഹാരം പരിഹാരം കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് പോകാൻ പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ റിലാക്സേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിരാശ പിടിപെട്ട എത്രയോ പേർക്ക് വലിയ പ്രത്യാശയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യ സന്ദർശനത്തിൽ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും വന്നു നിന്നു ഈ കുഞ്ഞ് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞൊന്നുമല്ല പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായി ഈ കുട്ടി പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ആ നാട്ടിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോയി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പരാജയപ്പെട്ടു അവൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനറിയാം പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ല ആ കുട്ടി ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോ ദൈവത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കുറെ കൂടെ നിന്നെ തന്നെ ബലപ്പെടുത്തുക അത് നിനക്ക് സ്വയം കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് പൗലുസ്ലിഹ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാം വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും മതിയാകുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം എല്ലാറ്റിനും മതിയാകുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും മതിയാകുന്നു ഇത് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കുക എന്നിട്ടത് ആവർത്തിക്കുക ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനും ഇടപെടുക പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ഇനി ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നവരായി ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതാൻ പോകുന്നവരായാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആത്മധൈര്യം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയിൽ അവരത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൃത്യം ഒരു മാസം തികഞ്ഞ് അപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ച് വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞു അല്ലേലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി അതിനുശേഷം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പാസ്സായി എങ്ങനെ പാസ്സായി അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പറയും എന്റെ ദൈവത്താൽ എനിക്ക് കഴിയും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തിരം എനിക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും എന്റെ കൂടെ ടെസ്റ്റിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കഴിവുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പലരും ഫെയിലായി പോയപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാസ്സാകും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തിരം അന്ന് പകർന്നു കൊടുത്ത രുചി ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചിത്രം എഴുതി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് പല പരീക്ഷകളും പാസ്സായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പാഠമാണ് ഈ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ രുചി അവരുടെ ജീവിതത്തെ ആയുഷ്കാലം മൊത്തം രുചികരമാക്കി തീർക്കും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇനി രോഗമാകട്ടെ
മറിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ വേദനപ്പെടുന്നവരുടെ കൈപ്പനുഭവിക്കുന്നവരുടെ രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ മധുരതരമാക്കി രുചികരമാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കടമ അതാണ് നമ്മുടെ ചുമതല അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കുക ഉപ്പിന് വീണ്ടും ചില വിശേഷതകളുണ്ട് ഉപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് ഏതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നുവോ ആയതിനെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴെല്ലാം ഈ ഫ്രീസിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു മാസത്തേക്കും രണ്ടു മാസത്തേക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് നാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലമോ മൂന്ന് കൊല്ലമോ ഇരിക്കും എന്നാൽ മുൻപ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫ്രീസിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഉപ്പ് ആവോളം ചേർത്തിട്ടാണ് പിറ്റേന്നത് കഴുകി വെടിപ്പാക്കിയിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും അവർ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം അണുപ്രസരണം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഗുണം ചെയ്യും ഉപ്പ് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ധ്യാനമാണിത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ കേട് തീർക്കാനുള്ള കടമ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് അപ്പോ നമ്മളുമായി സഹവസിക്കുന്ന നമ്മളുമായി സഹകരിക്കുന്ന നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ സർക്കിളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ കേടുകൾ തീർക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കുണ്ട് എന്നുകൂടെ ഈ ബോധം നമ്മളെ ഈ ചിന്ത നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട് തീർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മേഖലകളിലാണ് കേട് വരുന്നത് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച അതൊരു കേടാണ് അപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് നിവർത്തി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഇനിയും വേറെ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം മൂലം വന്നിട്ടുള്ളതായ കേട് അതൊരു തകർച്ചയാണ് അപ്പോ രോഗി രോഗിയായിപ്പോയി ഇനി അവരെ സംബന്ധിച്ച് പഴയതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റില്ല സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ധാരാളം പണം ആവശ്യമുണ്ട് അവര് നിസ്സഹായരായി പോകുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കേട് തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സകല സാധ്യതകളും ഞാൻ അവിടെ പങ്കിടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായ വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയി ആ വീട്ടിലെ ആതിഥേയർ പ്രതിസന്ധിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ആണ്ടുപോയപ്പോ കർത്താവിന്റെ അമ്മ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്റെ കൈകളിലുള്ള സകല സാധ്യതകളും ആ വീടിനെ പുനർ പുനർപ്പണിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ മാനം കൊടുക്കാൻ അവരെ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാതാവ് പങ്കിട്ടത് നമുക്കറിയാം തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയായിരുന്നു തന്റെ മകൻ ആ മകൻ അപ്പോഴവിടെ ലൈവായിട്ട് സന്നിഹിതനാണ് മകനെ കണ്ട അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് മകനെ ഇവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ എനിക്ക് നിനക്കും ഇതിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്റെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും തന്റെ മകൻ തക്ക കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ബാല്യക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത അമ്മയെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ അമ്മ ആ വീടിന്റെ കേട് തീർക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എത്രയോ ജീവിതങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കേട് തീർക്കുവാൻ കേടുകൂടാതെ അവരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവുകൾ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമുക്കുള്ള ദൈവം തന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും അതിനുവേണ്ടി പങ്കിടാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോ നാം ദൈവ പദ്ധതിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിതരായി തീരുകയാണ് ഉപ്പെന്ന നിലയിൽ നാം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഉപ്പിന് വീണ്ടും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഉപ്പ് വിഷാംശത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു ചിന്ത ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപ്പിന് കഴിയും അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിൽ ഒരു ഉറവയിൽ വിഷാംശമുണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരിക ആ ഉറവയിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം രോഗം വരികയാണ് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ഭ്രാന്തു വരികയാണ് ആ വെള്ളം ആർക്കും കുടിച്ചുകൂടാ ദേശത്തെ ആളുകൾ നിലവിളിച്ചു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഉറവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ആ ഉപ്പിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ ഉറവയിലെ വിഷാംശത്തെ
അവരെ പരിഹസിക്കുകയല്ല പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റപ്പെടുകയല്ല അവരെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല അവരെ കുറിച്ച് ലോകരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നാം ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പാപമെന്ന വിഷം കയറി ആരെങ്കിലും മരണത്തോടും അല്ലടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായ സകല സാധ്യതകളും ദൈവകൃപയും ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരെ സ്നേഹിച്ച് ആ ആ ഒരു വിഷം അവരിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കളയാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒപ്പെന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷാംശത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഔഷധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീ പൊള്ളലിന് ഉപ്പ് ഒരു ഔഷധമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ രോഗിക്ക് ഔഷധമായി മാറണം ഉപ്പ് ഔഷധമാണ് അപ്പോ ഉപ്പ് ഔഷധം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഗുണം ചെയ്യും ഉപ്പ് അണുപ്രസരണം തടയും ഉപ്പ് പലപ്പോഴും ബാക്ടീരിയയുടെ വർധനവിനെ ഉപ്പ് തടയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ഔഷധത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ഉപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ രോഗഗ്രസ്തരായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് തളർന്നു വീണ് കിടപ്പുണ്ട് അവരിലേക്ക് ഔഷധമായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് നിവർത്തി നിർത്താൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രോഗികളായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെയും യഥാർത്ഥ രോഗം ശാരീരിക നിലകളിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും തകരാറ് മൂലം വന്നതല്ല മാനസിക നിലകളിൽ വന്ന തകരാറ് മൂലം വന്നതാണ് മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകൾ അവരുടെ ശാരീരിക നിലയെ തന്നെ ബാധിക്കും ആൻസൈറ്റി എന്ന മാനസിക പ്രശ്നത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ അവിടെ പാണ്ടും പുള്ളിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ട് തലയിലെ മുടികളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവരുടെ രൂപസൗകുമാരി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർ വിരൂപിയായിപ്പോയ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആൻസൈറ്റിയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അവരെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതാണ് അവർ ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ പോയി ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പോയി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയപ്പെട്ടു രക്തം പരിശോധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ കഴിച്ചു മാറി മാറി പല ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലൂടെ അവർ പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം തേടിപ്പോയി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൈവപക്ഷത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലെ ആശങ്കകളാണ് രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിന്റെ ഭാരമെല്ലാം എനിക്ക് തരുക നിന്റെ ആശങ്കകളും എനിക്ക് തരുക ഞാൻ നിന്നെ വഹിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്താമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സർവശക്തന്റെ കരങ്ങളിൽ ആ സഹോദരി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഭാരം ഒഴിഞ്ഞവളായി മാറുകയും ചെയ്തപ്പോ ഔഷധങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് ദൈവശക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ പരിപൂർണമായും സുഖപ്പെട്ടു പൊഴിഞ്ഞുപോയ തലമുടി വീണ്ടും കിളിർത്തു വന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ പാണ്ടും പുള്ളികളും എല്ലാം മാഞ്ഞുപോയി അവൾ പഴയതിനേക്കാൾ സുന്ദരിയായി അപ്പൊ ഉള്ളിലെ ആശങ്ക അസ്തമിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് എന്ന് നാം അറിയണം ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ആശങ്കകൾ മൂലം വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം പകരാൻ ഔഷധമായി മാറാൻ ഉപ്പെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും കൂടെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉപ്പ് ഒരു വസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരമാണുവിൽ വരെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും അത് ഉപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റ് പല സാധനങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ഗുണമില്ല ഒരു മുറിവിൽ മരുന്ന് പുരട്ടിയാൽ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ വരെ ആ മരുന്നിന്റെ ആക്ഷൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കണം ഉപ്പൊരു വസ്തുവിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും എല്ലാ ആഴങ്ങളിലും അത് ഇറങ്ങി ചെന്ന ആ വസ്തുവിനെ സർവാംഗവും ഉപ്പ് ബാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിനെ പരിപൂർണമായി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ വേദനകളിലേക്ക് അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത്യന്തം ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പൂർണമായും ഏൽപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നാം ഉപ്പെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷികളാകണം വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വയ്ക്കുമ്പോ ഉപ്പ് സ്വയം ഇല്ലാതെയായി തീരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഇല്ലാതെയായി തീരുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് ഉപ്പ് ഉപ്പായി തന്നെ 
ഞാൻ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടാതെ എനിക്ക് രുചി വരുത്താനും കഴിയില്ല നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മളിൽ തന്നെ നാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം മറ്റൊരാളെ കാണാനോ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാനോ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനോ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടും അഹന്ത കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഉപ്പെന്ന നിലയിൽ ഈ ലോകത്ത് വർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് കേട്ട ഈ ചിന്ത ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന് രുചി വരുത്തേണ്ട ലോകത്തിന്റെ കേടു തീർക്കേണ്ട ലോകത്തിന് ഔഷധമായി മാറേണ്ട ലോകത്തിന്റെ വിഷാംശം ഊറ്റിക്കളയേണ്ട അതിന്റെ പരമാണുവിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട എന്റെ സഹജീവികൾക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട അതിനുവേണ്ടി സ്വയം അലിഞ്ഞു തീരേണ്ട കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ അലിഞ്ഞു തീരേണ്ട ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ഭൗമലോകത്തെ ശിഷ്ടകാലം ചിലവഴിപ്പാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അനുഗ്രഹീത സമയങ്ങൾക്കായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പാതപീഠത്തിൽ അടിയങ്ങൾ വിളിച്ചുരുത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അവിടുന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് രുചി വരുത്തേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിലെ രോഗത്തിന് ഔഷധമായി മാറേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയെ മനോഹരമായി ചുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ് നിനക്കുള്ള സകല സാധ്യതകൾ നീ അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നീ സ്വയം ഇല്ലാതെയാകണം ഈ കേട്ട ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവമേ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന ബോധത്തോടെ ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരണമെന്ന ബോധത്തോടെ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടാനല്ല എല്ലാം കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ തീരേണ്ടതിന് ഇന്ന് കേട്ട സന്ദേശത്താൽ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ വിനയപൂർവ്വം അടിയങ്ങളെ പാതപീഠത്തിൽ അർപ്പണം ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് മഹത്വം എടുക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ മനുജ ഹൃദയം തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ജീവദാ